ফিরে এলাম আমাদের আলোচনায় আমি অনিকেত চট্টোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শুভাশিস মৈত্র আশিস চ্যাটার্জি তাপস সিনা শিখা মুখার্জি এবং দিল্লিতে আবার আমাদের সঙ্গে জুড়ে গেছেন জয়ন্ত ঘোষাল আমি বিরতিতে যাবার আগে যে প্রশ্ন শিখাদের কাছে করেছিলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে ধরে নিলাম তিনটে রাজ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে অন্তত সেই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না বরঞ্চ সার্ভেগুলো যেগুলো আসছে মধ্যপ্রদেশের ছখানা সার্ভে সেই ছখানা সার্ভের মধ্যে ছখানাই বলছে যে কোনো না কোনোভাবে সেখানে বিজেপি হারছে ছত্তিশগড়ে বিজেপি জিতছে এটা বিজেপিও হলপ করে বলতে পারবে না ছত্তিশগড় ছাড়াও রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী গেহলটের যে জনপ্রিয়তার যে মাপকাঠি বেরিয়েছে কদিন আগে সি ভোটার যা বার করেছে তাতেও এটা পরিষ্কার যে সেখানেও অ্যাডভান্টেজ কংগ্রেস এরকম একটা জায়গায় আছে ধরে নিলাম তিনটেতে জিতে গেছে তাহলে দু হাজার চব্বিশ কী দাঁড়াবে সবসময় যে রাজ্য রাজ্যস্তরে জিতলে ন্যাশনাল লেভেলে জিতবে এমন নয় যেটা আমার নিজের ধারণা যে কর্ণাটকের ইলেকশন কতগুলো জিনিস খুব পরিষ্কার করে দিয়েছে এক হলো যে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি মানে ক্ষমতায় থাকার পর যে মানুষের যে একটা কি বলবো বিরোধিতা হয় বা অপছন্দ হতে থাকে সেটা কিন্তু মোদি বা আমরা বিজেপির ক্ষেত্রে মোদির ক্ষেত্রে এবং বিজেপির ক্ষেত্রে আমরা ভাবি না কিন্তু এটা ঘটন না যে দশ বছর ক্ষমতায় থাকার পর মানুষ কিন্তু একটা এবার পরিষ্কার ভার্ডিক দেবেন যে তার তাদের মোদি সরকার এবং তার কার্যকলাপ কতখানি পছন্দ হয়েছে এটা এতদিন মোদি অ্যাভয়েড করে গেছে সেইখানে একটা তথ্য জানিয়ে দিই যে মোদিজির জনপ্রিয়তা লাস্ট যা সিএসডিএস এর যা বলছে সাংঘাতিক আটচল্লিশ শতাংশ ধারে কাছেও কেউ নেই কিন্তু আগে কতটা ছিল না বেড়েছে এক শতাংশ কমেছে এক শতাংশ থেকে আটচল্লিশ হয়েছে আর রাহুল হচ্ছে তেইশ থেকে সাতাশ হয়েছে মানে অন্য যেটা ব্যাপার সেটা হলো যে সব সময় যে মোদির পপুলারিটি সেইটা একটা ইস্যু মোদি ভোট জিতে যাচ্ছে সেটা কিন্তু আর একটা পারসেপশন মোদি অ্যাজ ভোট উইনার মোদি অ্যাজ আ উইনিং মেশিন মোদি আজকে কিন্তু ইজ নো লঙ্গার এ উইনিং মেশিন এই পারসেপশন কিভাবে প্রমাণিত হচ্ছে গুজরাট জিতেছে গুজরাট তো নিজের রাজ্য হিমাচল হেরেছে হ্যাঁ ওয়েস্ট বেঙ্গলে হেরেছে পাঞ্জাবে হেরেছে উত্তরপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ যোগী রাজ্য না এই যখনই বিজেপির কথা হবে তখন উত্তরপ্রদেশ যোগী রাজ্য গুজরাটটা নিজের রাজ্য এরকম করে বললে তো হবে না পারসেপশন আসাম আসাম জিতেছে ভালোভাবেই জিতেছে সেটা আগে হ্যাঁ আগে আগে মানে আমি তো বলছি আমি তো বলছি যে বিহার হ্যাঁ বিহারে হেরেছে আমি বলছি যে পারসেপশন কিন্তু শিফট করেছে এমন এমন নয় যে দু হাজার উনিশ সালে যে পরিস্থিতি ছিল রাজনীতির আজকে কিন্তু দু হাজার তেইশ সালে সেটা নয় ইন বিটুইন অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে এবং এই রাজনীতিতে কোনো জিনিস কিন্তু আগের দিনের যেমন ছিল আজকের দিনে সেরকম হবে সেটা নয় ওটা সারাক্ষণ পাল্টাচ্ছে গ্রাউন্ড রিয়ালিটি কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে এই যে গ্রাউন্ড রিয়ালিটি পাল্টে যাচ্ছে তার একটা আমার আমার কাছে ভীষণ ইন্টারেস্টিং লেগেছে আমি আমি একটা মোদির বক্তৃতা শুনছিলাম রাজস্থানে মানে তিনি তো কর্ণাটকার ইলেকশনটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তো লাফিয়ে গিয়ে রাজ্য চলছে সেদিন কেউ নিয়ে ওখানে চলে গেল গিয়ে ভাষণ দিচ্ছেন ভাষণ দিচ্ছেন এবং একেবারে পুরো ক্যাম্পেইন কিন্তু সেটাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে উনি করলেনটা কি রাজস্থানে তো ইলেকশন এখন প্রায় ছ মাস দেরি আছে কেন গেলেন কেন এই প্রচারটা করছেন তার কারণ তাঁকে এই মানে কি বলে বক্তৃত বরণিতার বক্তৃতার আগে যেরকম হাওয়াটা গরম করতে হয় উনি কিন্তু হাওয়া গরম করার মতো করে রাজস্থান ক্যাম্পেইন করে যায় লাগাতার করছে এমন নয় যে কর্ণাটকায় ইলেকশন এই মডেলটা তো আমাদের রাজ্যের ভোট হবে উনি আগে থেকে সেখানে গিয়ে যাবেন উদ্বোধন করবেন হ্যাঁ কিন্তু ছ মাস আগের থেকে ছ মাস আগে থেকে তিনি সেখানে আমি বলছি যে তার বক্তব্যটা কি খুব ইন্টারেস্টিং 
বক্তব্য হলো আমার সরকার এই জিনিস তোমাদের জন্য করেছে মানে বিকাশ ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা যেটা দু সালে বলে এসছে আমার সরকার এই করেছে কংগ্রেস গ্যারান্টি দেয় কাজ করে না সেখানে কোন স্লোগানটা উনি তুলছেন গাড়িবি হাটাও পঞ্চাশ বছর আগেকার একটা স্লোগান কংগ্রেস গাড়িবি হাটাও থেকে নিয়ে আজ অবধি কখনো গ্যারান্টি ফুলফিল করেনি দেখ গাড়িবি হাটাও করেনি তার মানে এক ধরনের পারসেপশন তিনি বাধ্য হচ্ছেন আজকের দিনে প্রচার করতে যে তিনি গ্যারান্টির দিক থেকে তিনি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য তার কারণ কর্ণাটকাতে বিজেপির গ্যারান্টি ভার্সেস কংগ্রেসের গ্যারান্টি এটার তো একটা লড়াই হয়েছিল তিনি দুটো দুটো ইস্যু খুব হাইলাইট করছেন কংগ্রেসের করাপশন হল পঁচাশি পয়সা প্রত্যেক টাকায় একশো 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 পয়সার যদি টাকা হয় পঁচাশি পয়সার কে বলেছে রাজীব গান্ধী বলেছে আর কর্ণাটকা তো ক্যাম্পেইন কি ছিল ফর্টি পার্সেন্ট মানে যদিও রাজীব গান্ধী কথাটা ছিল অন্য কনটেক্সট বলেছিলেন এক টাকা দিলে আমরা যে প্রশ্নটা করছি সেই প্রশ্ন আপনার কাছে আছে এই যে পাঁচ চারটে রাজ্য আমরা মিজোরামকে যদি সরিয়ে রাখি এই চারটে রাজ্যে কি হতে চলেছে এই চারটে রাজ্যে বিজেপির জন্য একটা প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেটা তো আমরা আলোচনাও এতক্ষণ ধরে করছি কিন্তু অনেক সময় এমন হয়েছে যে নরসিমারাও দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর অন্ধ্রপ্রদেশে এন টি রামারাও মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে এবং সব সময় রাজ্য স্তরে হেরে গেলেও জাতীয় স্তরের ভোট আর অঙ্গরাজ্যের ভোট সবসময় একইভাবে যে আমাদের দেশে হয়েছে তা নয় এমনকি কর্ণাটকও তার নজির আমরা ভোটের সময় দেখেছি কিন্তু এই প্রথম কংগ্রেস কর্ণাটকে জেতার পর একটা মনোবল বেড়েছে এবং সেখানে মনে হয়েছে যে আমরাও পারি এই যে নরেন্দ্র মোদী মানে একটা লেভিয়াথান এবং নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ ইলেকশান মেশিন তাকে পরাস্ত করা যায় না এই যে মিথ সেইটাকে ভাঙা সম্ভব এমন একটা ধারণা একটা তৈরি হয়েছে এবং তার ফলে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য একটা চেষ্টা হয়েছে কিন্তু যেমন অনিকেত বলছিলেন যে নরেন্দ্র মোদী কিন্তু এখনো জনপ্রিয়তম নেতা ইরোশান হচ্ছে ইটস এ ল অফ নেচার অ্যান্টি ইনকম্বেন্স ইজ এ ল অফ নেচার দু হাজার চোদ্দ নরেন্দ্র মোদী হিন্দু হৃদয় সম্রাট প্লাস শক্তিশালী রাষ্ট্রের একটা কড়া পাক এই যে প্যাকেজটা এই প্যাকেজটা ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং সেই কারণেই তো আর বলছে যে শুধু মোদীর জনপ্রিয়তা বা শুধু হিন্দুত্ব নয় প্লাস আরও অনেক কিছু প্রয়োজন উন্নয়ন ইত্যাদি ইত্যাদি এখন আমি কিন্তু এই সুইপিং জেনারালাইজেশনে এখনো প্রস্তুত নই যে দু হাজার বিরোধীরা এসে গেছে তার কারণ এখনো নরেন্দ্র মোদীর একটা বিকল্প কোনো চেহারা নেই একটা অপোজিশনের কদিনের একটা মিটিংয়ের ডেট আবার সেকেন্ড টাইম পিছিয়ে দিতে হলো রাহুল গান্ধীর জন্য তিনি বিদেশে ছিলেন তাহলে যে বিরোধীরা এইটুকু কোয়ার্ডিনেশন করে একটা মিটিংই করতে পারে না এবং একজন আরেকজনের কথা জানে না তারা প্রপারলি কমিউনিকেটেড হচ্ছে না কংগ্রেস এখনো এই বিরোধীদের বৈঠকটা কনক্লেভটা বিহারে করতে কতটা উৎসাহী সেটা নিয়েও কিন্তু নীতিশ কুমারের মতো লোকেরও মনে সন্দেহ হচ্ছে নীতিশ কুমার এখন একটা লাস্ট বলেছে যে রাহুলকে আসতে হবে প্রত্যেকটা নেতাকে আসতে হবে মমতাকে আসতে হবে ওই ডেরেককে পাঠিয়ে দিলাম কিংবা খাড়গেজিকে পাঠিয়ে দিলাম আর হবে না নীতিশ কুমার একা লড়ে যাচ্ছে এবার একটু নীতিশ কুমারেরও ফ্রাস্ট্রেশন আসছে সুতরাং জয়প্রকাশ বিশ্বনাথ প্রতাপ থেকে হরকিষণ সিং সুরজিৎ এই যে দিল্লির যে চালচিত্র একসময় দেখেছি কিন্তু সেই বিকল্প রাজনীতির আবহ কিন্তু নেই সেই ফেভিকলটা নেই কেউ নেই যে একটা নুনের কাজ করবে 
तेलेंगानाखने बालेश्वर तेंडुल घटनार कारण डेटा के प्रस्पन्न कारण ना एक पार्टी मीटिंग उठे एस खबर तो मीटिंग अंशीदार फलेने मीटिंग प्रस्पन्न करपार द्वित विषय जनप्रियता मैं सीपीआईएम दल हिसेब तथ्य आज राहुल आशा ना आशा इत्यादि नहीं नये रेलर जो दुर्घटना से दुर्घटनार समय बिोधी ईक्य नहीं को आलोचना जनमानसे एक उल्टो प्रभाव फिलते परे से ही बैठक के पिछले देवा हलो राहुल राहुल इत्यादि एग्लो के बाद हमारे प्रथम कथा हे चौदह थे आज पर्त मोदी जा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मजदूर एक श्रमिक एक छात्र एक महिला सवार तो कत जन का कत जन तो गभर भाव राजनीति करना उत्तर देवे ता स्वाभाविक भाव देश मुख बोलते जो एक कोड सार्टिफिट नरेंद्र मोदी मुख छवि देखाना हे जे व्यक्ति कैम्पेन व्यक्ति प्रचार एमक नतून पार्लामेंट हाउस उद्बोधन राष्ट्रपति के प्राप्त रेखे शुद्ध निजे प्रचार पवार से बोली सुभाषी सीता जी थार्टी वन पार्सेंट टू थाउजेंड फोर्टीन पुलवामार घटना एत बड़ो कांड घटनार पर गोटा देश जख पाकिस्तान बिुदे गर्जे उठे देश के यूनिटेड कर चेष्टा कर दाणाल हो थार्टी सेभेन पार्सेंटे बीजेपी भोट एवं उन्नीस परवर्तकाले जोगुलो निवाचन हो सब जगह बीजेपी भोट कमे देखते हैं बिहारे बारो शतांश भोट कमे बिहारे बारो शता प्रश्न उत्तर दीची दूहजार चार यूपीए वन गड़े उठल के मुख छ निर्वाचन परवर्तकाले कि राजनैतिक दल सोनिया गांधी नाम प्रस्ताव कर लें सोनिया गांधी रिव्यूज कर लें कॉग्रेस के समस्त राजनैतिक दल जरा बीजेपी बिोधी जोटे छेंपनारा प्रधानमंत्री अपनारा ठीक कर दल तक उनारा मनमोहन सिंह के नाम प्रस्ताव कर लें सोनिया गांधी मनमोहन सिंह नाम प्रस्ताव कर लें सब समय सामने एक मुख आनते तब निर्वाचन भारत उदय कर लो बीजेपी आदमानी छह बारो हजार किलोमीटर गाड़ी चेपे बारो हजार किलोमीटर जेहेतु एन डी ए छा शर्त दिल हिंदुत्व कैम्पेन जाइनिंग इंडिया कैम्पेन कर देखा गल बीजेपी हिंदुत्व बहरे जो जा मिलना लोके हारिए दिल ना से बीजेपी एम एक्टा कानागल ढुके बड़ोते 
मुखे সেই জোটের জন্য প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য চোখ মানে একেবারে বসিয়ে বসে রয়েছে বিরোধী দলের অন্তত চার থেকে পাঁচ জন নেতা কংগ্রেস তার গদি ছাড়বে কেন এই প্রশ্নগুলো তো আছে কাজেই দু হাজার চব্বিশ নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা কমছে জিনিসের দাম বাড়ছে বিরাট অন্যায় হচ্ছে মানুষের উপর বিরাট অত্যাচার হচ্ছে কিন্তু আমাদের সংসদীয় রাজনীতির শেষমেশ যে ফলাফল সেইখানে এসে আমরা দেখতে পাব যে বিরোধী জোট বিরোধী মুখ সেখানে সেটা সেটার কোনো ঠিক নেই সেটা মানুষের কাছে কোনো নির্দিষ্ট উত্তর বিরোধীদের নেই যার ফলে আরও কনফিউশন তৈরি হচ্ছে আমরা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে ফিরে এসে আবার আমরা তাপসের কাছে যাব এবং আশিসদার কাছে যাব যে বিরোধী মুখহীন অবস্থায় কি করে বিরোধীরা মানুষকে বোঝাবে যে আমরা এলে এর বিকল্প একটা সরকার দিতে পারবো সঙ্গে থাকুন বিরতির পরে ফিরে আসছি ফিরে এলাম অনিকেতের সঙ্গে পলিটিক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করছি পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন বিজেপি কি হারছে আমাদের সঙ্গে সুভাষিস মৈত্র আশিস চ্যাটার্জি তাপস সিনা এবং শিখা মুখোপাধ্যায় রয়েছেন আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের সামনে অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আমরা ছোটোখাটো করে আলোচনা করেছি একটা জিনিস আমাদের প্যানেলিস্টদের কাছে যাব এবারে খুব ডিটেল আলোচনার জন্য এখনও আমাদের প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট সময় রয়েছে আপনাদের বলি কতগুলো জিনিস আমি অন্তত দেখতে পাচ্ছি বা আমার মনে হচ্ছে বা আরও কিছু কিছু মানুষের মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এক আমরা কোথাও দেখছি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিজেপি কিন্তু তার ইলেকশন মেশিনারিকে গিয়ার আপ করছে অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একটা নির্বাচন হলে যা যা হতে পারে তাদের নির্বাচন মেশিনারি সেভাবে কাজ শুরু করেছে এক দুই হচ্ছে যেরকমভাবে নির্বাচনের আগে অর্থাৎ দু হাজার উনিশের সময়ে আমরা একটা ট্যাগ লাইন দেখেছিলাম তাদের সরকারের আমরা দু হাজার চোদ্দোতে একটা ট্যাগ লাইন দেখেছিলাম এবারে কিন্তু দু হাজার চব্বিশে নির্বাচন হওয়ার কথা তেইশে কিন্তু ট্যাগ লাইন এসে হাজির সেবা সুশাসন গরিব কল্যাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইতিমধ্যেই এরা এই বিজেপি দল থেকে কতগুলো স্ট্রিকচার পাঠানো হয়েছে প্রত্যেকটা রাজ্য সভাপতিকে স্ট্রিকচার পাঠানো হয়েছে যে এই এই করতে হবে এবং এর মধ্যেই বেশ কিছু রাজ্য সভাপতিকে পাল্টানো হবে এরকম একটা এরকম একটা খবরও বিজেপির ওখান থেকে আসা হচ্ছে অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তারা ইলেকশন মেশিনারিকে তাদের মেশিনারিকে গিয়ার আপ করছেন এই কথাটা যদি মাথায় রাখি এবং মাথায় রাখি যে সেপ্টেম্বরে জি টোয়েন্টির মিটিং বিশ্বগুরুর আসনে বসবেন প্রধানমন্ত্রী এধারে চীন জি সিংপেন এধারে বাইডেন মানে একটা পুটিন এবং সব মিলিয়ে উনি বিশ্বগুরু হিসেবে দেশের কাছে সেই প্রচারটার সুযোগ পাবেন তাহলে কি বিজেপি এই বিধানসভা ভোটগুলোর সঙ্গেই লোকসভা ভোট করে দিতে পারে তাতে কি তাদের অনেক বেশি সুবিধে শিখাতে অনেকে খুব সিম্পল জি টোয়েন্টি মিটিং সেপ্টেম্বর লোকসভা ইলেকশন তারও পাঁচ মাস পরে জি টোয়েন্টি হয়ে যাওয়ার পরে ধরুন ডিসেম্বরে যদি হয় চার মাস আগে তাহলে কিন্তু তাহলে ছ মাস আগে যদি তারা ইলেকশন কল করে তাহলে ইট ইজ এন অ্যাডমিশন মানে বিজেপি মানে সারা ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবীর সামনে স্বীকার করে দেবে যে আমরা একটু দু হাজার চারে তাই করেছিল করে সাধারণ ভোটারের কাছে জি টোয়েন্টি হলো ওই সিপিএম এর নিউক্লিয়ার পলিসির উপরে দল ছেড়ে দেওয়া মানে ইউপিএ ছেড়ে কিন্তু জি টোয়েন্টি দিয়ে কাভার করা যায় না অন্য 
অন্য দাওয়াই লাগে সেই দাওয়াইটা কিন্তু আনফর্চুনেটলি এত ওভার ইউজড হয়ে গেছে বিজেপিতে যে মানুষ সেই দাওয়াইটা বোঝে যে আরেকটা পুলবামা স্ট্যান্ড করবে করলে একটা মানে এটার একটা রিয়াকশন হবে অ্যান্টি ন্যাশনাল মানুষকে বলা যে তুমি আমার আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছ আমাকে আমাকে ভিকটিম কার্ড এই ভিকটিম কার্ড এইটা কিন্তু ভীষণ বেশি ইউজ হয়ে গেছে আর অ্যান্টি ন্যাশনাল অস্ত্রটা তারা দেখো খান মার্কেট গ্যাং টুকরে টুকরে গ্যাং এইখানে গাম গৌতম নবলাখা ওখানে স্ট্যান্ড ফার্মি সবার বিরুদ্ধে সেটা করেছে করে ফাইনালি যাকে লোকসভার থেকে বহিষ্কার করলো সেটা হলো রাহুল গান্ধী রাহুল গান্ধী ইজ নট দ্য সেম অ্যাজ ছোটোখাটো লিডার বা ছোটোখাটো সেলিব্রিটি বা হিউম্যান রাইটসের লোকজন এ একটু বড় বড় দেশের নেতা তুমি তাকে অ্যান্টি ন্যাশনাল বলে দিলে দেফোর অ্যান্টি ন্যাশনাল কার্ড এখন ইউজ করতে গেলে লোকে বলবে যে তাহলে কি সবাই অ্যান্টি ন্যাশনাল নাকি বিজেপি অ্যাট ওয়ান লেভেল এত বেশি এক্সপ্লয়েড করে ফেলেছে যেটা ওরা দু হাজার দু হাজার ষোলোর থেকে অ্যাকচুয়ালি এই এই এইগুলো ব্যবহার করছে সব থেকে বেশি দু হাজার ষোলোর থেকে ক্রমশ তারা এইটার এসকেলেটিং মানে এই মানে যেটা যেটা আপনি বলতে চাইছেন যে বিজেপি তার যাবতীয় ট্রাম্প কার্ড শো করে দিয়েছে দেখানো হয়ে গেছে এখন আর তার কাছে কিছু করার নেই অর্থাৎ তার একটা ডেস্টিনি ঠিক হয়ে গেছে যে ডেস্টিনির দিকে বিজেপি এগিয়ে চলেছে আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক আমরা আশিস চ্যানার্জির কাছে আসছি আশিস দা বলুন প্রথম কথা হচ্ছে আমি প্রথমে বলে নেই যে পাঁচটা রাজ্যের রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করে দেওয়া যাক মিজোরামে বিজেপি ইন গ্রেট ডেঞ্জার মিজোরামে বিজেপি এবং তার সাথে যারা যাবে প্রত্যেকেই মৃত্যু অনিবার্য প্রায় কেন তার কারণ হচ্ছে নর্থ ইস্টে ওরা খ্রিস্টানদের এমন মেরেছে এমন চার্জ জ্বালিয়েছে আর মিজোরামে প্রায় সবাই খ্রিস্টান সুতরাং মিজোরাম বোধ হয় বিজেপি তার থেকে বেরিয়ে গেল জিততে পারে কংগ্রেসের সঙ্গে থাক বা না থাক লাল থাং বলা বেশ হলো তেলেঙ্গানা তেলেঙ্গানা বিজেপি ডাবল ডিজিট হবে না রাজ্য বিধানসভা গুলো নির্বাচন লোকসভার সঙ্গে লাগিয়ে দিলে একটু পোস্টপোন করে সুযোগ আছে না সেই সুযোগ বোধ হয় নেই অতখানি পিছোতে পারবে না তাকে তাকে হ্যাঁ ওইটাই আমি বলছি যে নভেম্বর ডিসেম্বরে ভোটটাকে এগিয়ে এনে অর্থাৎ মেয়ের ভোটটাকে নভেম্বর ডিসেম্বরে এগিয়ে আনলো আর এদের ভোটগুলোকে নভেম্বর ডিসেম্বরে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে ভোট করার কি একটা জায়গা রয়েছে তাতে কি সুবিধা হবে হ্যাঁ সব ইলেকশন কমিশন তাই চায় সাধারণভাবে কারণ ওদের ব্যবস্থাপনা যদি ছ মাসের মধ্যে একটা অত বড় এলাকায় দুবার দুবারে করতে হয় তার তুলনায় একবার করে করলে ইলেকশন কমিশন সাধারণভাবে আমি বলছি বিজেপির কি সুবিধা বিজেপির কিন্তু সুবিধে নয় কেননা এই যে রাজ্যগুলো আমি একটু বললাম তো আজকের অ্যাসেসমেন্ট কালকে কীভাবে জানি না কিন্তু আজকের অ্যাসেসমেন্ট কি ওখানে কিন্তু লোকাল ফ্যাক্টরস আছে ধরা যাক রাজস্থানে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি প্লাস দলের মধ্যে অন্তর করা হোক এটা লোকাল ফ্যাক্টর বিজেপি চাইবে লোকসভা ইলেকশানটা মোদি ভার্সেস দি রেস্ট এটাকে একটা আলাদা সমতলে রাখতে চাইবে সুতরাং বিজেপি এটা চাইবে না আমি আমি তাপসদার কাছে আসবো এই এই প্রশ্নটা নিয়ে যে এইভাবে যদি ভোটটাকে এগিয়ে আনা হয় এগিয়ে মানে নিয়ে যাওয়া হয় লোকসভার ভোটকে এগিয়ে আনা হলো বিধানসভার ভোটগুলোকে একসঙ্গে করে ডিসেম্বরে করে দেওয়া হলো বেশ ঠান্ডায় ঠান্ডায় আপনাদের প্রচার করতে কোনো অসুবিধা হবে না যদি এটা করা হয় তাহলে অনেক আমি ঠিক মানে আমার প্রত্যাশিত প্রশ্নটা আপনি করলেন আমার যেন মনে হচ্ছিলো আপনি এই প্রশ্নটা আমাকে করবেন আর কি তো তাতে আমি যেটা মানে অনেক আগে থেকেই ভেবে রেখেছি দুটোতেই বিজেপির বিপদ 
ভোটটা যদি না করে একেবারে লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে ভোট করে তাহলে বিজেপির পক্ষে বিপদ হবে আর পার্লামেন্ট ইলেকশন যদি এগিয়ে আনা হয় তাহলে সেখানেও কিন্তু ভালো জায়গায় নেই কারণ হচ্ছে যে বিজেপি যেটা আমরা শুরুর দিকে আলোচনা করেছিলাম বিজেপি আর এস এস দুজন এখন মতাদর্শগত কন্ট্রাডিকশনের মধ্যে ঢুকে গেছে একটা আর এস এসের নিজস্ব মতাদর্শ দু হাজার পঁচিশের মধ্যে ওকে হিন্দু রাষ্ট্রের একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে হবে একেবারে একশো বছর পূর্তি হচ্ছে আর এস এস এর আর কি বাকি আছে শুধু তো ওটা নয় হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করবার দখলও করেন যদি সরে যায় আপনার পাশে একটা ধর্মদণ্ড রাখা থাকবে কে বলেছে এটা আবার একটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে যদি কোনো সরকার আসে সেটাকে আবার মিউজিয়ামে পাঠালে না কোথায় কোথায় লেখা আছে ফলক উদ্বোধনের মার্বেল পাথর সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে তো ওটা ব্যাপার কলকাতায় নেতাজি সুভাষ ডকসের নাম পাল্টে হয়ে গেল যখন সরকারে আসবে সে তার মর্জি মতো মেজরিটি দিয়ে বিল পাস করাবে অনেক কিছু করবে সেসব করতে পারে ফিরে যেতে পারে পুরনো পার্লামেন্টে ফিরে যেতে পারে আমি বলছি বাংলায় সরকার যদি ধরুন এই সরকার বদলে আর অন্য কোনো সরকার আমার হ্যাঁ আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই জায়গায় এখন সাংবিধানিক সংকট তৈরি হয়ে যাবে যদি এপ্রিল নর্মালি আমাদের লোকসভা নির্বাচন হওয়ার কথা এপ্রিল মে তে হ্যাঁ সাংবাদিক বন্ধু বললো জানো তো শুনছি নাকি রাজধানী বেনারসে সরিয়ে নেবে গল্প হিন্দু রাষ্ট্র হবে বেনারসে রাজধানী হবে সেই গল্পটাও চালু আছে ফলে যদি কেউ পাগলামো করতে চায় তার কারণ সিস্টেম কোনো তো উদ্দেশ্যটা কি এরকম কোনো সম্ভাবনা এখনো তৈরি হয়নি দেখা যায়নি যে বিজেপির ভোট কমে যাচ্ছে আমি বারবার যেটা বলার চেষ্টা করছি উল্টো দিকের ভোট বেড়ে যাচ্ছে কনফিউজ মানে বিজেপিকে হারাতে চায় এমন লোকেরা একজোট হচ্ছে এর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বিজেপির ভোট কমার কোনো ইঙ্গিত এখনও অব্দি পাওয়া যায়নি আমাদের হাতে নেই এরকম বাড়ার ইঙ্গিত অনেক আছে ইউপি টু ইউপি মুক্ত মুখ কর্ণাটক থেকে আমরা দেখছি যে নরেন্দ্র মোদী ওই রকম মানে ফায়ার্স ওই রকম সুভাষিত বিহারে ভোট কমেছে বারো শতাংশ ভোট বিজেপির কমেছে আচ্ছা আমি পড়ে যাচ্ছি ওখানে কন্টেস্ট করেছে একটা জিনিস লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে এই যে ডেমোক্রেসির জননী বিশ্বগুরু বা ইত্যাদি প্রভৃতি বাদার অফ ডেমোক্রেসি বা বা আমরা যদি এই রেসলারদের প্রোটেস্টটাও দেখি আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের দেশে তো আশি কোটি মানুষকে রেশন দিতে হয় তার বাইরে যে উচ্চবিত্ত শিক্ষিত অংশ আছে সেখানে বিজেপির একটা বিরাট সমর্থন আছে তার প্রমাণ এইগুলো এবং কর্ণাটকের ভোটে আছে কর্ণাটকের ভোটেও পাওয়া যায় শুধু তাই নয় কর্ণাটকের ভোটে অ্যাক্সিস পোলের একটা সার্ভে ছিল তাতে অদ্ভুত জিনিস বেরিয়েছিল যত শিক্ষিত হার বাড়ছে তত বিজেপির ভোট বাড়ছে যত কমছে তত কমছে যার ফলে বেঙ্গালুরুতে সবচেয়ে ভালো এর মানে হচ্ছে বিশ্বগুরুর ছবি দেখে ভোট ঠিক করবে না এবং এর মধ্যে এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে ওই মোহাম্মদ কে দোকানের কাস্টমার নেই আছে কিন্তু এই কম লেখাপড়া জানা ছোট ব্যবসায়ী তার মধ্যেও এটা আছে কিন্তু কারণ এর মধ্যে একটা ভারতীয়ত্ব আছে এই 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 যে মানে ঘৃণার রাজনীতির বিরোধিতা করার মধ্যে একটা ভারতীয়ত্ব আছে কারণ মধ্যে একটা বহুত্ব আছে সেটা আমাদের কালচারালি আমরা এটা দেশটাই এইরকম 
শত শত ভাষা শত শত কত রকম দেখতে মানুষ কত রকম তাদের উচ্চতা কত রকম তাদের ভাষা এইটাকে ডিনাই করে একটা রাজনীতি করা হচ্ছে এবং তার সঙ্গে জাতীয়তাবাদ তার সঙ্গে ডেভেলপমেন্ট জুড়ে একটা প্যাকেজ তৈরি করা হয়েছে এই প্যাকেজের একটা অংশ ফেল করছে হিন্দুত্ববাদ ফেল করছে আমি বলছি না হিন্দুত্ববাদ ভেরি মাচ সাকসেসফুল ওদের দিক থেকে যার জন্য রাহুল গান্ধীকেও যেতে হচ্ছে মন্দিরে মন্দিরে যাওয়াটা দোষের নয় দোষী হচ্ছে হেড ক্যাম্পেইন করা দোষী হচ্ছে ঘৃণার রাজনীতিটা করা দোষী হচ্ছে আজকের খবর আছে যে হিমাচল প্রদেশে ইয়ে করে দিচ্ছে বিজেপি মুসলিমদের বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে না বিজেপি কোথাও না কোথাও মার্ক করে দিয়ে যাচ্ছে বিজেপি কোথাও না কোথাও তার এজেন্ডাকে তার ইস্যুকে বিরোধীদেরকে মানতে বাধ্য করেছে এবং এবং বিরাট ভাবে মানতে সে তো ক্ষমতা দিয়ে একটা জায়গায় সেটা কেবলমাত্র মন্দিরে যাওয়া না কিন্তু সবটা রাজ্যের করেনি शेष विज्ञापन बिती विज्ञापन बिती पर फिर आलोचन संगे थको অনেকে